大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天为您解读的书是《我们为什么会受骗》。在新闻中，在生活里，大家总能听到或亲身经历各种各样的骗局，比如老人花了数万元买了所谓特效的床垫，病人家属在医院外花天价买了成分不明的救命药。大学生被网友骗了好几千的生活费，人们为什么会受骗呢？是因为骗子格外狡猾吗？还是被骗的人格外愚蠢呢？今天要讲的这本书就是回答这些问题的。本书作者玛利亚·康尼科娃是美国哥伦比亚大学的心理学博士，他从新闻报道中搜集了大量真实案例。还采访了部分骗局的当事人，详细拆解了这些骗局从布局到实施再到收尾的整个过程。本书一面试就获得了《福布斯》《经济学人》《纽约时报》等杂志的推荐。《纽约时报》书评杂志称，康尼科娃目光如炬，摸清了诈骗这门黑暗艺术的门道。本书总共有十章，可以划分为三个部分。第一个部分是第一章，作者给出了骗子的画像。第二个部分是第二到九章，作者拆解了骗局的每一个步骤，分析背后的心理学原理。第三个部分是第十章，作者提出了一些防止被骗的建议。下面我将分四个部分为你解读这本书：第一，骗子有什么特征；第二，骗子是如何一步步设下圈套的；第三，人们为什么会受骗；第四，我们应该如何防止被骗。先来看第一个问题：骗子有什么特征？什么样的人会成为骗子呢？他们是天生的吗？他们是不是看上去都是形象猥琐、心怀鬼胎的人呢？作者认为，骗子在外貌上没有什么共同之处，不过在人格特征上确实有一些共同点。心理学家们将这些共同点总结为“黑暗三角”，就是三种带有黑暗属性的人格特征。第一种是冷漠无情。骗子通常表现出极致的冷漠。拥有这种人格特质的人，一切行动以获取利益为目标，完全缺乏对他人的同情心。他人的痛苦对他们来说毫无意义。所以，当人们向骗子倾诉爱情失败、家庭不幸时，骗子们不会有任何的感情波动，反而认为这是获利的良机。第二种人格特征是自恋，骗子往往非常自恋，他们自我感觉高人一等。一项针对全球78个国家、近600起公司欺诈案的研究发现，有将近 50% 的人认为自己是出于优越感才去欺诈公司的钱财。他们觉得自己足够聪明，将别人视为傻瓜，因此理应得到更多。第三种人格特征是喜欢操控他人，很多骗子都是操控人心的高手，让别人对他言听计从，从而通过剥削他人达到自己的目的。我们来看一个例子。有一个叫做斯托克斯的男人，是一个瘾君子，平时总四处借钱满足自己的毒瘾。有一天，他的外甥被校车撞死了。事情发生后，斯托克斯逐家敲开社区邻居家的门，告诉每一个邻居这个惨剧，并希望对方能够捐出一笔款项，帮助外甥一家填补葬礼的支出。他还拿出自己的手机给对方看小外甥的照片。很多人都被小外甥的悲惨故事打动了，他们慷慨解囊。斯托克斯趁机捞了一大笔。在这个案例中，斯托克斯就具有典型的冷漠无情和操控他人两大人格。外甥不幸去世是家庭中的一大惨剧，他却毫无悲痛之心，而是利用这个惨剧去骗钱，这是冷漠无情的表现。斯托克斯操控他人的方式就是给邻居们看小外甥的照片。通过活泼可爱的孩子却惨死这样的强烈对比，让人们产生怜悯之情，继而按照他的建议掏出钱来。当然，并不是所有具备黑暗三角人格特征之一的人都是骗子。曾经有两位心理学家对一千名市场营销人员进行了人格测试，发现超过 10% 的市场营销人员具有喜欢操控他人的倾向，因为营销人员要销售产品，往往需要高超的说服能力。事实上，如果对政治家、华尔街高管、法律精英们进行人格测试，能够发现拥有黑暗三角人格的比例非常高。也就是说，这些人具备了容易成为骗子的特质，但他们一直从事合法的工作。
但如果这些拥有黑暗三角人格的人同时满足另外两大条件的话，情况就大不一样了。第一个条件是有行骗的环境，这是客观的诱导。比如说，证券公司的交易员通常都是正直、清白、遵纪守法的，但如果他所在的公司监管有很大的漏洞，那交易员也可能会实施欺诈。像对冲基金 ACC 公司，因为公司内部监管不严，几乎人人都在进行内幕交易。这个公司在美国恶名昭著。第二个条件是给自己的所作所为找一个理由，这是主观的意愿。一个有犯罪倾向的人在察觉到好机会后，会找个理由采取行动。而且很多骗子都认为自己是迫不得已才选择行骗的。有一项调查显示，大约有一半的诈骗犯都表示，他所处的竞争环境非常不公平，而他们之所以诈骗，不过是让游戏更公平而已。骗子往往把自己描绘得更像一个受害者，而不是一个罪犯。骗子口中所谓不公平的环境，对他周围大多数人来说都是同样的环境，但大多数人并没有成为罪犯。这就是第一部分内容。骗子有什么特征呢？骗子往往具有一些天生的特质，比如冷漠无情、自恋、善于操控他人等。但他们也需要在有形骗的环境和合理化自我动机之下，才会成为骗子。接下来就到了本书最精彩的部分：骗子到底如何一步步设下圈套的？我将按布局、实施和收尾三个阶段来介绍骗子的手段。在布局阶段，骗子通常有两步要做：第一步是确认猎物，第二步是和猎物建立感情。我们先来看第一步，确认猎物。骗子究竟是如何在茫茫人海中锁定那些上当最快、受骗最深、堪称最完美的猎物的呢？他们常用的招数有两招。第一招是主动提供他人关心的信息，比如有一个叫做伯尼·麦道夫的骗子，专门欺骗股票经纪人。他是一个犹太人，在很多人眼中，犹太人就意味着对投资很在行，或者知道一些内幕消息。麦道夫在和人交谈的时候，常常会点名自己来自一个犹太人社群。在交谈过程中，麦道夫会仔细观察他人的反应，比如对他犹太人的身份是否感兴趣，是否对内幕交易动心。一旦谁表示出动心的样子，即便是蛛丝马迹，麦道夫也能准确抓住，然后利用虚假的内部消息欺骗他人。再比如，一位叫做丹尼斯的杰克模特。在约会网站上发布大量照片，并且声称自己不想再度花瓶了，想重新开始。谁对他的照片和故事感兴趣，就会进入他的猎物之选。骗子锁定受害者常用的第二招是和受害者熟悉起来。人们往往会对认识自己的人放松警惕，比如对能够准确叫出自己名字的人，人们一般会觉得他比较亲切。因此，想办法让受害者感到双方很熟悉，就成为了骗子重要的生存技能。比如，有一个黑客团伙，专门以帮助检测安全漏洞为名，攻击受害公司的安全系统。这个团伙中有一个人，就是专门去公司附近的咖啡馆找人聊天，聊天内容很多时候就是简单的寒暄，但却能起到非常大的作用，因为交谈会产生熟悉感，彼此会更加友好。只要见过面，就不再是一个陌生人。当这个人之后再见到受害者，提出要检测对方公司安全漏洞时，受害者往往会产生这样一种心理：我见过你，我们一起喝过咖啡，真巧啊！我当然会帮你了。还有一些骗子会刻意搜集受害者的信息，再用这些信息去获得对方的好感。比如，有一个叫南希的骗子。他会在报纸上浏览婚礼信息，将即将举办婚礼的新人父母锁定为潜在目标。南希会牢记报纸上新郎新娘及其父母的名字和地址、电话等信息。在婚礼开始前几天，南希会给一方的父母打电话，说他是另一方的亲戚，比如给新郎的父母打电话说他是新娘的亲戚，因为他能准确说出新娘的名字，新郎的父母往往就会相信他，毫无防备地和他见面。骗子收集信息的方式，甚至包括专门雇佣一些托啊，比如有一个印度僧人自称可以帮人们见到死去的亲人，他会在自己的接待室里安插托。当想要求助的人来到他的接待室里，这些托就会假装自己也是来寻求帮助的，和受害者攀谈，再把获得的受害者相关信息告诉僧人，这样受害者以为和印度僧人是第一次见面
，他就能准确的说出这么多信息，从而相信他真的有神通。骗子之间流传着一句名言：是，只要你把对方摸透了，你卖什么，他们都会买。这个摸透的过程，就是骗子调查与筛选的过程。除此之外，现如今的骗子会发送大量虚假广告、电子邮件、App 内置页面等。谁对这些信息回复了，猎物就自动送上门了。你会发现，有时候这些钓鱼信息错字连篇，其实这正是骗子精心策划的产物。如果人们连这种最低级的错误都没有发现，那就更不可能发现故事里的漏洞百出了。在确认了猎物之后，布局就进入到第二步，和受害者建立感情，这是关键一步。只有受害者被感情冲昏了头脑，才会失去理智，接下来的每一步才会按照骗子的指令去做。在约会网站上，杰克·摩特·丹尼斯锁定了一位68岁的美国物理学家保罗，俩人开始频繁通信，心里的内容十分亲密。在信里，丹尼斯一直向保罗表达爱意。丹尼斯对保罗说：“您真是才华横溢，我最看重男人这一点。您的才华和我的美貌，这是完美的搭配。”保罗的感情被完全激发出来，他彻底陷入到了爱情之中，甚至把丹尼斯当做了未婚妻，对丹尼斯提出的任何要求都满口答应，以至于在丹尼斯设计让保罗托运可卡因的时候，这位物理学家也毫无怀疑。我们刚刚提到的，在报纸上浏览婚礼信息的南希，她通过准确说出新郎新娘的名字，成功把新郎的母亲骗出来，也同样开始实施第二步计划，和受害者建立感情。他会和新郎母亲聊自己给新人双方准备的什么结婚礼物，还会和新郎母亲聊到自己的家在哪里，这个地方往往是离新娘家不远的地方。南希热情邀请新郎母亲有空去做客。就这样，新郎母亲和他越聊越开心，会请他吃一顿丰盛的午餐。直到吃完饭准备离开，他才假装自己忘记带现金了，让对方给五十美元打车。虽然骗的金额不多，但南希这一招屡试不爽。这就是情感攻势的有效之处。一旦受害者对骗子产生了好感，就会受其驱使，对一切可疑现象视而不见。如何与受害者建立感情呢？骗子最常用的手段就是通过故事唤起人心中的情感，比如我们前面提到的外省不幸被校车撞死的案例中，这个悲惨的故事激发了人们的怜悯之情，才让人们纷纷捐钱。模特丹尼斯告诉物理学家保罗的故事，是他如何被人称作花瓶，如何想要重新开始自己的人生。南希告诉新郎母亲的故事，是他如何准备结婚礼物，这中间他花了多少时间挑选。好，到现在猎物已就位，情感也建立好了，骗局正式开始了。在骗局的实施过程中，骗子们有一整套步骤，分别是：首先说服下套，接着向受害者展示如何获利，然后让受害者尝到甜头，继而投入更多，最后收网。我们用一个案例来说明骗子实施骗局的步骤：一个叫做梅尔文·巴雷特的男人。在一家慈善机构工作了长达三十年，还获得了不少荣誉。在他即将退休的那一年，他的手下马修·布朗问他要不要去竞选警察局长的职位，这是布朗老家林肯郡的一个职位。此时，布朗开始实施他骗局的第一步——说服下套。布朗告诉巴雷特，他在老家人脉十足，他的父亲曾经是驻外国高级公使，母亲是威尔士王室成员。巴雷特有些动心。在即将退休的年纪，成为警察局长，这简直是意外之喜。为了增加巴雷特的信任，布朗的母亲还给巴雷特写了一封信，说竞选活动的资金只需要巴雷特自己出一万英镑，其他钱他会资助。同时，布朗的母亲还在信中邀请巴雷特加入家族慈善管理会，这一点更增加了巴雷特的信任。于是，他决定去竞选警察局长。第一步成功后，布朗开始了第二步，向受害者展示如何获利。布朗积极地开展竞选活动，卖力地拉选票、发传单、投放电视广告，建立新网站，开通推特账户。他向巴雷特展示用他母亲的资金发动的独立民调结果，巴雷特的支持率持续上升。这些结果都向巴雷特证明一件事情：他肯定能当上警察局长。尝到了甜头的巴雷特投入了更多，他把自己的私人账户完全交给布朗打理
。到了这个时候，布朗开始收网了。他称他母亲的资金没办法立即到账，他需要一些钱来周转。巴雷特私人账户的钱被转了出来，最终巴雷特被骗走了十万英镑。骗子实施完骗局，接着就到了收尾阶段。其实这个时候，骗子甚至都不用收尾就可以完美脱身。为什么？因为出于对名誉的爱惜，很多人选择隐瞒自己被骗的事情，不想让任何人知道。如果物理学家保罗不是因为涉嫌运送毒品，他是不会承认自己被骗的。再比如，有一位叫德马拉的骗子，他本来是一个混混，没有职业。为了获得高薪，他假扮成医生，混进加拿大海军，跟船出海。在1951年，跟随加拿大海军出海期间，他在没有行医资格的情况下，擅自完成了19台手术。因为手术获得了成功，他还得意洋洋地接受了报纸的采访。这次采访让德马拉暴露了，他假扮的那位医生看到新闻，向加拿大海军检举他。但之后，加拿大海军却没有把他送进监狱。因为加拿大海军深以为耻，他们肩负着国防的重任，却连自己的人身安全都无法保障。德马拉从加拿大全身而退，接下来他又接连化身监狱的监狱长、学校里的英语教师、建筑公司的土木工程师去行骗。他的经历甚至被写成了一本传记。德马拉每次都能完美脱身，改换名头，继续行骗，和被他欺骗的机构不愿声张有很大的关系。美国退休人员协会的一项调查显示，在超过55岁的受害者中，仅有 37% 的人承认自己受过骗；在55岁以下的受害者中，也仅有半数承认受过骗。大多数骗子甚至不会被告上法庭，他们压根儿就不会被捕，受害者反而成了骗子的同谋。所以，作者毫不留情地指出，保证骗子逃之夭夭的就是受害者自己。小结一下，在布局阶段。骗子会假扮你想要认识的人，或者通过掌握你的信息来筛选猎物。之后，他们会和猎物建立感情。在实施阶段，他们会说服下套，先让受害者尝到甜头，再让受害者投入更多，最后再收网。收网之后，骗子利用受骗者不愿损害名誉的心理逃之夭夭。了解了骗子的特征，分析了骗子的布局，接下来就到了第三部分。人们为什么会掉进骗子的陷阱呢？首先，人们通常会有优越性偏见，什么意思呢？有这样一句话：如果有些事看上去太好、完美的不像真实，那么很可能确实是假的。但如果这个事情发生在自己身上呢？很多人会觉得自己是独特的、非凡的，好事情确实有可能发生在自己身上。比如， 68岁的保罗，作为一个物理学家，他相信自己是比别人更优秀。遇到美女模特也没什么不可能。即将退休的巴雷特，在过去三十年所获得的荣誉中有不列颠帝国勋章，他自然认为自己完全可以胜任林肯郡警察局长的位置。其次，人们不想丢失已经投入的沉默成本。当人们在骗局里发现破绽的时候，前期已经投入了太多，不管是感情、信任还是资金。如果承认自己被骗，那么前期的投入就打了水漂。这其实就是沉默成本的问题，沉默成本太高，他们已经无法抽身，只能寄希望于这一切是真的。最后，环境因素也影响到人们是否受骗。如果一个人正经历失业、离婚、伤病等让人感到孤独、无助的时刻，他就更容易成为骗局的猎物。就算头脑冷静又富有耐心的人，在经历这些生活巨变时，也会变得更情绪化、更冲动、更爱冒险。比如，有一位叫做萨菲尔德的女士，她刚刚失恋。她在回家的路上经过了一个通灵者的店。西方的通灵者和我们说的算命先生有些类似，主要业务包括看手相、星象占卜等。之前每次经过这个店的时候，萨菲尔德都有些好奇，但她的男友会提醒她要离这个地方远一点，这不是什么好地方。现在失恋了的萨菲尔德失魂落魄地往家里走。她又看到了这个店，她立马想起了曾经的男友的警告了，她的逆反情绪立马涌现。我为什么还要听他的？而且我进去看看又不会怎样。就这样，萨菲尔德走进了通灵者的店，一场骗局正等待着他。受害者不一定是愚蠢或者贪婪的。
，只是在骗子出现时，受害者恰巧正处于感情上最脆弱、最没有理智的时候。如果一定要给受害者总结出一点共同点的话，那就是他们都是人，而人是会犯错的。同样对诈骗世界做了深入研究的语言学家大卫·毛雷尔是这样总结的：骗子会探查到人性中的弱点，因此，除非人性能够发生显著的改变，否则骗局的猎物就会源源不断的出现。最后一部分，我们来说说普通人要如何防止被骗。作者提出的建议总结起来有四条。第一条建议是有清晰的自我认知。清晰的自我认知至少包括了三个方面。第一个方面，知道自己的能力边界在哪里。比如，你没有金融的背景，对相关的知识不了解，你就不要指望靠别人推荐的股票去赚大钱。再比如，你平时亲近的朋友都说你脾气不太好，你和朋友不时也会生气吵架，你就不要指望突然出现一个人对你百依百顺，毫无怨言。第二个方面，知道自己在什么时候最脆弱。比如说，工作不顺利的时候，和爱人吵架以后，或者家人生病的时候，这些脆弱的时间段，你要避免做出重大决定。第三个方面，知道自己最容易被哪些事情打动，是不是别人对你说夸奖的话时，你最容易信任他呢？或者是你对那些喜欢小动物的人毫无抵抗力呢？在花言巧语面前，我们要时刻保持清醒，防止进入圈套。防止被骗的第二条建议是要保持客观，用逻辑而不是感情来思考。你要学会注意细节，用逻辑推理，这样才能抓住客观现实，发现不合理的地方。如果别人告诉你一只股票，说它第二天就会大涨，那你要想一下，既然有这样的好事，他为什么自己不买，还告诉你呢？再比如，从未谋面的人向你热烈的表达爱意，你要保持理性，自己是否真的有这么大的魅力？第三条建议是要了解相关信息。当别人向你介绍陌生领域，你又很想加入的时候，你一定要事先了解相关知识。另外，当突然出现一个陌生人，自称是你朋友的朋友，或者你们一起参加过某次活动，这时候花点时间和你的朋友或者活动举办人确认信息很有必要。最后一条建议是设定底线。有太多骗局能够成功，是因为骗子在受害者头脑发热的瞬间将其推过了底线。人人都有被骗的可能，那么在每一次冒险之前，你要为自己设定一条底线：自己能不能承担这个风险？愿意承受的最大损失是多少？如果损失在你的底线之内，你或许可以尝试冒险一次，即便被骗也当做买个教训。但一定要注意，千万不要让他人鼓动你再来一次，最后试一次，因为再来一次就是无底深渊。当面临这种诱惑的时候，你要知道该向谁来求助，确保自己能够成功抽身。是告诉你的父母，还是向你最理智的朋友讲述事情经过，或者就直接报警？好，到这里最后一部分也介绍完了。作者给出了防止被骗的四条建议，提醒人们客观、冷静、全面的了解自我，了解相关信息。最后，就算被骗，你也要设定底线，及时收手。在各种诈骗手段层出不穷的当下，希望通过这本书能帮你更多的了解人性的弱点。向往美好的事物是人类的天性，但要清醒地认识到天上不会掉馅饼，这将减少被骗的可能。